శ్రీనివాస్ని అరెస్ట్ చేయక ముందే అతని మీద కేసు పెట్టిన విషయం అందరికీ తెలుసు అంతకుముందు కూడా ఇట్లనే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కోట శ్రీనివాస్ మీద బనాయించిన అక్రమ కేసులు ఎత్తివేయాలి అని మా వేదిక తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం అట్లానే హోమ్ మినిస్టర్ని కూడా కలిసి ఉన్నాం ఈ అక్రమ కేసులు అది కూడా ఎక్కడో కాగజ్ నగర్ సిర్పూర్ దగ్గర ఎవరి దగ్గర కాగితాలు దొరికితే అవి పెట్టుకుని అవి కోటా శ్రీనివాస్ ఇచ్చినాడు అని చెప్పించి అక్రమ కేసును ఫ్రేమ్ చేశారు ఇవాళ పేపర్లు అనేవి ప్రింట్ ఇంటర్నెట్ నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేస్తే వస్తాయి అటువంటి ఆ పేపర్లే ఆయన ఇచ్చిన ఇచ్చినట్టుగా సృష్టించి చేసినటువంటి బనాయించినటువంటి అక్రమ కేసుల మీద ప్రభుత్వానికి అనేక సార్లు మేము రిప్రజెంట్ చేసి ఉన్నాము అయినా కూడా ఇవాళ ఆయన చాలా జాగ్రత్తలు ఎందుకంటే కేసు ఉన్నది కాబట్టి పోలీసులకి ముఖ్యంగా ఆ నియోజకవర్గంలో పోలీసులకి దొరకకూడదు అనే విధంగా తను కొన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకున్నాడు బెయిల్ కోసం కూడా అప్లై చేసుకున్నాడు ఇవన్నీ జరిగినా కూడా ఇంత ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం అతని మీద అక్రమ కేసులు ఎత్తివేయించడానికి ఇవేవి పని చేయలేదు అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఇంతకుముందు కాసిం గారు పద్మజాషా గారు చెప్పినట్లు ఊ శ్రీరావు గారు చెప్పినట్లు కంకణం కట్టుకున్నది గొంతు ఎత్తే వాళ్ళని సహించరు ప్రశ్నించే వాళ్ళని సహించరు నిరసన వ్యక్తం చేసే వాళ్ళని సహించరు ఉద్యమాలలో ఉన్న వాళ్ళని సహించరు ఊసాగర్ చాలా చక్కగా చెప్తారు అంటే ఉద్యమాల ద్వారా వచ్చిన తెలంగాణ ఎట్లొచ్చిందో తెలుసు కాబట్టి ఆ ఉద్యమాలని బతుకనిస్తే వాళ్ళకి ఎట్లాంటి నష్టం జరుగుతుందో వాళ్ళకి అర్థమైంది అంటే పాలనలో ప్రజల పక్షం వహించడానికి ప్రజల ఆకాంక్షలు ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలు ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి పాలన చేద్దాం అనేది వాళ్ళ విధానం కాదు అట్లా చేసే వాళ్ళైతే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు చాలా భరోసా వ్యక్తం చేస్తున్నారు తండ్రి కూతురు కొడుకు అల్లుడు అందరు కూడా చాలా భరోసా వ్యక్తం చేస్తున్నారు కదా అంత భరోసా ఉన్నాక భయం ఎందుకు మీరు ప్రజల కోసం పనిచేస్తుంటే అంటే హామీలన్నీ మేము చేసినాం అంటున్నారు హామీలు నెరవేర్చలేదని ప్రజలలో అసంతృప్తి ఉంది ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి ఉద్యమ సంఘాలు పోరాడుతున్నాయి ప్రజా సంఘాలు పోరాడుతున్నాయి ఏ ఏ ప్రజా సంఘాలు లేకుండా ఏ ప్రజల పోరాటాలు లేకుండా ఎవరి వాయిస్ వినిపించకుండా రాష్ట్రం ఉంటుందా దేశం ఉంటుందా పాలన ఉంటుందా ఇవన్నీ తెలవని వల్ల ఇంత దారుణంగా నిరంకుశంగా నియంతృత్వంతో అణిచివేసేయడానికి చేస్తున్నటువంటి ధోరణిని మనం చూస్తున్నాం ఆ ధోరణిలో భాగమే ఇవాళ అనేక అనేక మంది మీద పెడుతున్నటువంటి కేసులు అందులో ఈరోజు కోట శ్రీనివాస్ మీద పెట్టినటువంటి కేసు అట్లాగే ప్రజా సంఘాలను ఇవాళ అన్ని ఖమ్మం వరంగల్ జిల్లాలో పోడు వ్యవసాయం చేస్తున్న వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు బెదిరిస్తున్నారు భయపెడుతున్నారు వాళ్ళ గ్రామాల చుట్టూ వాళ్ళ భూముల చుట్టూ ట్రెంచింగ్స్ జ తవ్వుతున్నారు నాలుగు అడుగుల వెడల్పు ఏడు అడుగుల లోతుల గుంతలు తవ్వి ఊర్లలో అంటే ఊర్ల చుట్టూ కూడా గుంతలు తవ్వ అధికారం ఇదేనా ప్రజాస్వామ్యం అంటే అంటే ఆదివాసీలు జల్ జంగల్ జమీన్ హమారా అని పోరాడుతున్న ఆదివాసీలని మెస్లకుండా చేస్తారా పోరాటాల్లో ఉన్న వాళ్ళని తిరగకుండా చేస్తారా నేను అరెస్ట్ చేసినప్పుడు కూడా మేము చాలా చాలా ప్రయత్నం చేసాం అరెస్ట్ అయిందన్న వార్త సాయంత్రం నాలుగున్నర ఐదు గంటలకి రాగానే ఎస్పీతో మాట్లాడినాం ఎస్పీ నాకు తెలియదు తెలుసుకుంటా అన్నాడు తర్వాత రాత్రికి కన్ఫర్మ్ చేశాడు ఇక ఉదయం నుంచి ఆ కాగజ్ నగర్ సిఐతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం అమీష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ని పంపించాం ఎన్ సారీ అర్నీష్ కుమార్ జడ్జిమెంట్ని పంపించాం దాంట్లో స్టేషన్ బెయిల్కి అవకాశం ఉంది అతని మీద పెట్టినటువంటి కేసు అది స్టేషన్ బెయిల్కి ఇవ్వవల్ ఇవ్వగలిగింది అని చెప్పి ఆయనని అయ్యా అమనీష్ కుమార్ జడ్జిమెంట్ చదువు ఫస్ట్ మార్నింగ్ నేను కాల్ చేసి మాట్లాడి ఉన్నాడు అనిపించుకుని ఆయన ఉన్నాడు అనగానే నేను మీ మీ ఫోన్ రికార్డులో ఉందని కూడా మేము తెలియజేసాం ఎందుకంటే భయం ఏం చేస్తారు అనే భయం ఇవర్ కాల్ ఈజ్ ఆన్ రికార్డ్ అని కూడా నేను ఆయనకు చెప్పిన ఓకే మేడం నేను ఉన్నాడనే చెప్తున్నా కదా అన్నాడు అట్లనే కంటిన్యూ కంటిన్యూ చేశామండి సాయంత్రం ఉదయం నుంచి మొదలు పెడితే రాత్రి సాయంత్రం ఏడు ఏడున్నరకి తీసుకుపోయారు సిర్పూర్ కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేశారు చాలా కన్విన్స్ చేశాం జడ్జిమెంట్ పంప్ పంపిస్తే చదివారా అంటే చదివినా మేడం మా పై అధికారులను అడిగినా అన్నాడు పై అధికారులు ఒప్పుకోలేదు అని చెప్పి జడ్జి మేజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి ఫైనల్గా చెప్పారు అంటే అసలు అతను కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కూడా కంటిన్యూ గంట గంటకి ఫోన్లు చేసి ఫాలోఅప్ చేయవలసి వచ్చింది అంటే ఇంత ఏం తప్పు చేశాడు ఒక పిహెచ్డి మేము చెప్పాం ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అతను పిహెచ్డి పర్సియేట్ చేస్తున్నాడు అతను ఒక తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసం పోరాడిన వ్యక్తిని అతను పిహెచ్డి కూడా చేసుకొని ఇవ్వకుండా చేయాల్సిన అవసరం ఏమిటి కేసు ఉంటే స్టేషన్ బెయిల్ ఇవ్వండి కోర్టుకి ప్రొడ్యూస్ చేసి వెంటనే బెయిల్ ఇవ్వడానికి మీరు సుముఖంగా సుముఖతను వ్యక్తం చేయండి ఆఖరికి తీసుకపోతున్నారు అని తెలిసినాక బెయిల్కి మీరు సహకరించండి అని కూడా కోరడం జరిగింది అంటే ఒక విద్యార్థి జీవితాన్ని నాశనం చేయడానికి ఇంత దారుణం
దాని వెనుక ప్రభుత్వం దృక్పథం ఏంటి ప్రభుత్వం ఆలోచన ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది ఖచ్చితంగా ఉద్యమాలను అణిచివేసేటువంటి పాలన సాగుతున్న చోట ప్రజా ఉద్యమాలతోటే ఎదుర్కోవాలి రాబోయే ఎన్నికల్లో వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు కానీ ప్రజలు ఎంత నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎంత ఆవేదనతో ఉన్నారు ప్రజలలో ఉన్నటువంటి తీవ్రమైనటువంటి అసహనం కానీ అసంతృప్తి కానీ వ్యక్తం చేసేటువంటి ఒక ఒక బలమైన ఉద్యమాలని మనం నిర్మించాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను